അന്നൊരു ഇഫ്താർ ഡ്രിങ്ക് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആദ്യം കസ്റ്റാർഡ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറും ഇട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഇതിലെ പാൽ ചൂടായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിലെ പാൽ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റാർഡ് വേഗം അടിയിൽ പിടിക്കും ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ആയാൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് തിക്കായി വരും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അടുത്തത് കുറച്ച് ബദാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലികൾ തന്നെ എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊലികൾ തന്നെ എടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത് ഇനി ബാക്കി പാൽ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ പകുതി ആദ്യം ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി തൊലി കളഞ്ഞ ബദാമും രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം പഞ്ചസാര മധുരം നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ കസ്റ്റാർഡിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മധുരം നല്ലോണം വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടുകൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ജഗിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അടുത്തത് ബാക്കിയുള്ള കസ്റ്റാർഡും പാലും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ മിൽ ഷേക്ക് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമോ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം ആദ്യം സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അടുത്തത് കുറച്ച് അനാർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ബേസിൽ സീഡ്സ് ഇവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ഈ മിൽ ഷേക്ക് ആക്കുന്ന ടൈം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇട്ടെടുത്താൽ കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കസ്റ്റാർഡ് മിൽ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇ
മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബായ്